ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രാഫിക് സയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് കഴിക്കുന്ന സമൂസ ചിപ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിന് പ്രത്യേകത നമ്മൾ ജോമട്രിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സോ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതിലെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബി ഫോർ ബേസ് ആണ് എച്ച് ഫോർ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ബേസും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ബേസും ഹൈറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് സോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആദ്യം വരച്ചു അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് വരച്ചു അടുത്ത സൈഡും വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഏതാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിക്ക് എടുക്കോ അതുപോലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മുടെ കാല് തൊട്ട് തലയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ബേസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ബേസിലേക്ക് മെല്ലെ ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബേസിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല കേട്ടോ ബേസിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ട്രയാങ്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന എത്ര ട്രയാങ്കിൾസിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എത്ര വരണം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ വരണം അല്ലേ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരണം അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബി എച്ച് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വരണമെങ്കിൽ ബേസും ഹൈറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരണം ട്വൽവിന് ഡബിൾ വരണം എന്നാൽ അല്ലേ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക ഇൻ ടു ടു ബൈ വൺ വരില്ലേ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി 12 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ ഡബിൾ വരണം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയില്ലേ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നിട്
8 height ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം തിരിച്ചും വരയ്ക്കാം 8 base ആയിട്ടും 3 height ആയിട്ടും വരയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് 4 into 4 into 6 equal to again 24 ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് വരയ്ക്കാം 4 base 6 height ആയിട്ടും അതേപോലെ 6 base 4 height ആയിട്ടും വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചാൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കുമ്പോ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് കാൻ ബി ഡ്രോ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് നോക്കാം ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്ര വരണം ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ സോറി ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എത്ര വരണം ബേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ് വരയ്ക്കാം ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഹിയർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ദൻ കണക്ട് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഹിയർ ബേസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലെ ഏര് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പം ട്വന്റി വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വരച്ചൂടെ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ഹിയർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്ര വരണം ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വരണം അപ്പൊ ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ബാക്കി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ബേസ് നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫോർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ അല്ലെ ടു ടുവിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ട്വന്റി ഫോറിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ണും ട്വന്റി ഫോറും മെഷർമെന്റ്സ് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു ടൂവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്വൽവും വരയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം ബേസ് വരയ്ക്കുക കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഹിയർ ടു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ബേസ് വരച്ചു ടു സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ വരണം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹിയർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും ഏരിയ ഹാഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ ടൂ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ടൂ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത്രയല്ലേ ബാക്കി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് വരച്ചൂടെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് വരും ഹിയർ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ വേണം ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ എത്ര വരും നോക്കാം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ നെക്സ്റ്റില് അപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബാക്കി സൈഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പം ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു ആണ് ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത്രയാണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ
അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴോ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ടു അറ്റ് പ്രാവശ്യം സിക്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ ഏരിയ ഇത്ര തന്നെയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഏറ്റവും ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ത്രീയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നോ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പക്ഷേ ട്രയാങ്കിൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളോ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേസ് സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ബേസ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കുമോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹിയർ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം ടു ടു അറ്റ പ്രാവശ്യം എയ്റ്റിൽ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണ് സെയിം അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഏരിയ ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഫോർ അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ബേസ് ഹൈറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ആണ് എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഏരിയ ആണ് ഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയയും അതേപോലെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏരിയ അവിടെ സെയിം ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ആക്കി അടുക്കി 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 വെക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിനെ അടുക്കി 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 വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ദാ ഇതുപോലൊരു ഫിഗർ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചതാണ് അപ്പം ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത്ര ആയിരുന്നു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചു ദെൻ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് അഥവാ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ലൈനും കൂടെ വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തറിയാം ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആണെന്നറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലോ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ സെയിം ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് സോ ദ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദർ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് അപ്പം ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സെയിം ബേസും അതേപോലെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്തിന് പാരലാണ് ബേസിന് പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലോ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ parallel to the base have the same area appo same base um adhe pole thanne ee triangles nokka third vertex lie cheyna line nammada base na ee triangles na base na parallel um anengil adinullil varuna triangles na area engane irikkum same area irikkum appo ore kaaryam thaniyaan nammal oru rend